Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть Dawn of Man. Продолжается у нас строительство стены. Также вот здесь вот уже до того момента, где мы с вами наметили, почти закончили. И дальше нам нужно будет запланировать. Я так думаю, что мы пройдемся. Вот как только добудем камень, пройдемся вот так вот. Как-то вот так, вот так, вот так пройдем. Может быть, вот здесь где-то у скалы. И вот здесь вот замкнем. Таким образом, у нас территория нашего города расширится кардинально. Просто кардинально. И, соответственно, можно будет тогда вот где-то здесь, здесь, где-то, где угодно тут ставить поселение, вернее, ставить дома. Это у нас старый центр, это дальше будут окраины нашего города. И все это будет под защитой. Также будем доделывать сторожевые башни. И вот тут, вот и там, ну, короче говоря, умирает от старости. Чушь ее не зарезали. Ну, хоть кости с нее добудьте, что ли. Не пропадать же добру. Атака на летчиков. На летчик уже сразу убивает собаку, да? По-моему, это наша собака, да. Хорошо. Может быть, они нападут вот сюда, да? Может быть и нет. Задержатся, будут ломать забор, скорее всего. А, он, у них... Нет, это наша собака. Это наша бежит. Скорее всего, да, сейчас будут ломать. И вот видим, что, да, нам нужны башни. Здесь, 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 где-нибудь так вот. По углам, может быть. Не, прошли. Прошли мимо, но все наши... Кто-то бежит, кто-то нет. Поля побросали, а время идет. Делать больше нечего этим налетчикам, как ходить. Только людям понапрасно... Напраслину приносить. Проблемы лишние. Так, ну давайте как-то уже быстрее что -то. Все по идее, да? Завалили налетчиков. Возвращаемся к мирной жизни. Ну, в общем-то, вот эта вот первая линия обороны, она не остановит их. Она только проредит, возможно, где-то треть. Или у кого того. Они все равно прорвутся, прорубят и пробегут дальше, но тут их встретят. Короче говоря, будет меньше у нас, наверное, тогда всяких таких вот трат. Поэтому продолжаем строить, но проблема в том, что у нас стопроцентная нагрузка сейчас. И сев, и стройка, чего только нету. Поэтому мы просто ожидаем, когда что да как. Еще два домика нужно будет перестроить. И у нас будет всего 130 человек. То есть останется всего-навсего 4 домика построить и 150 человек, которые мы, о которых мы с вами говорили. 150 человек будет в нашем селении. Так, мяско добавилось. Хорошо. Вирусная инфекция. Это что, грипп, что ли? По-моему, тогда гриппов еще не было никаких. Не? Какие там гриппы могут быть? 
Так, непонятно, то ли посели, то ли нет. А, я тут вот, кстати, вот это тоже хочу убрать отсюда. И здесь же у нас прекрасно станет, смотрите, еще один огородик. Какие-то бобовые, по-моему, мы не все с вами имеем. То есть поимеем еще горох, фасоль, нут и что-то еще должно быть. Чечевицу. У нас нету чечевицы, да? Да. Зерновые у нас абсолютно все. Да, рожь тоже есть. Ячмень, пшеница, проса. Рожь. Да, зерновые все есть. Лен есть. Но вот остается только чечевица. И больше нам из разнообразия ничего не нужно. Хорошо. Так, где торгаш? Торгаш, где торгаш? Вот он. Наценка высокая, но фактически он ничего толкового и не привез. Все остальное у нас и так есть. Камень мы добудем. Можем мясо взять, просто потому что оно дешевое. Вот, кожи я тоже взял бы, да, потому что мы... Нам нужны кожи, а как-то не очень быстро мы их сушим. То ли наоборот, <coughs> быстро используем. Я не знаю, что-то случается, что кожи у нас нету. Так, и можем что-то... Ли... Ну, конечно, кости. Так, кости. Высушенные шкуры, наверное, нету смысла. Кстати, зерна не так уж, чтобы много. Я привык, что у нас за 200. Да, и вообще... Ну, Лена нету, потому что мы только посеяли. А за зиму мы его израсходовали. Чтобы продать такого. Медные топоры. Составной лук. Давайте удочками покроем. У нас есть сети. Вот. И что-то вот из такого. Будем избавляться от старых инструментов. Так, хорошо. Смотрите, возвели две башни. Да, если вдруг сюда будут ломиться, то мы их встретим. А Где-то здесь тоже дужу, думаю, что нужно башню, а то и две лучше поставить. Вот так как отсюда тоже ходят. Две башни тут, две тут. Куда бы они ни пошли, их встретят. И, соответственно, две башни вот где-то на углу. Здесь вот где-то тоже две штучки поставим. Так, а что там по поводу нагрузок? Ничего не делают все равно. Только два человека, а нагрузка 68. Все остальные, наверное, что-то едят, да? А что по собакам? Помните, у нас собаки сдохли почти все. Ну, нормально. Самцы, самки. 56... Слов, козлов, всего хватает. Давайте масштабец чуть побольше. Пускай 25 будет. Свинок 20. Коровок 15. А, они так медленно размножаются, вообще нереально медленно. Вот даже не знаю, с чем это может быть связано. Почему так медленно размножаются? Все, тут вырубили абсолютно все. Молодцы. Давайте еще где-нибудь порубим. Тут уже это, тут все наши сады. Все наше. Вот тут давайте рубить. Залысили полностью. Так, ну, в общем, можем дальше продолжать планировать. Давайте пустим на 2, на 3, наверное, вот так. Вот, скорее всего, пройдем. Пройдем мы вот за этой скалой, да. И здесь за ней сразу же повернем. Где-то вот так. Сюда поставим башню. Одну, сюда поставим вторую.
И дальше как-то нужно... Как-то... Вот не обязательно как-то прям... Пря прямо, да? Красиво. Можем и вот так вот как-то... Вполне, я думаю, что вполне нам хватит. Не хватит, еще расширим. Так, и можем планировать две башни а, смотровые, да? А какие у нас там, по-моему, нам нужны не смотровые, а сторожевые, да? Нам нужны сторожевые башни. Одна и вторая где-то здесь вот. По-моему, вот то, что... Ну, не знаю, дерево тут мешает. Будет оно мешать или нет. Ну, может, вот так. Дело в том, что вот они же здесь ходили, правильно? Давайте как-то так поставим. Под защитой, пока будут забор ковырять, мы будем из башни их расстреливать. Собственно. Так, и нам нужно запланировать, наверное, все-таки ворота. Стоп. Давайте, знаете, что мы сделаем? Тут сделаем ворота. Тогда точно сюда будут ходить. И наши, и чужие. Так, ворота. Z, C. Отлично. Мужик, ну вот же ж рядом, ну. <laughs> Смотрите. Понес назад, но ну это капец какой-то. Ну вот же рядом же. Тот же самый забор. Все то же самое. А, да. Так, разработчики продолжают радовать. Да и не только разработчики этой игры, многих игр. Вот я просто, знаете, я просто жду, жду, понимаю, что это долго, наверное, когда игры будут умными. Не в смысле там какие-то замороченные, что нам с вами в поте чела с ними играть. Нет. Когда игра, когда скрипт в игре будет умным. Чтобы не нужно было прописывать каждому вот работнику, что если я снес кусок забора, то чтобы он то бревно не тащил назад, а просто следующую секцию сделал. Вот должен быть какой-то АИ, искусственный интеллект в игре, хотя бы какой-то минимальный, чтобы игра сама понимала, что от нее хотят. Потому что прописать все ситуации это практически нереально, это нужно неимоверное количество времени, сил и денег затратить, чтобы прописать вот работнику, чтобы он туда пошел делать, а не назад тащил. Вот, а когда этот будет интеллект искусственный, когда игры уже перестанут быть немыми, знаете, что я имею в виду, не мой. Не мой это значит, что в текстовом режиме мы ведем диалоги. Это не мое кино. Это не мое кино. Когда будет так, чтобы можно было в микрофон говорить, и диалоги, соответственно, воспринимались и менялись. И вам отвечали, а субтитры пускай останутся. Кому, кому это интересно? Вот когда, кто скажет мне, тот будет молодец. Думаю, что такого еще не скоро мы с вами будем. Возможно, внуки наши до такого счастья доживут. А может и нет, кто его знает. Так, ладно, это не главное. Да, главное то, что игры есть, что они нас ra все-таки развлекают, а то, что там каких-то функций нету, ну что ж, будем ждать. А пока будем наслаждаться тем, что есть. Вот это, я хотел это. Понятное дело, что не сейчас. Хотя нет, 97, нормально. Мы прям не так уж и сильно напряжены наши работники. А нам нужно, знаете что? Нам нужно соломки побольше. Думаю, что должны принести. Мясо 133. Вяленого появилось больше. Это хорошо. Это просто потому, что здесь мы поставили охотничьи угодья. Где-то. Где-то здесь, в общем. Вот смотрите, охотники за кем-то тут гоняются, да? 
кого-то завалили. Ибикса, старую самку, правильно? Старых нужно валить. Зверей, да, конечно. Зверей все равно они завтра сдохнут, да? Суета, как муравейники в каком-то. И хотелось бы мне запланировать 109, 128. То есть мы можем смело начать перестраивать то, что у нас осталось тут. Где-то я видел, тут два домика было. Недоделанных. Вот они. Прибыл торговец, хорошо. Средняя наценка, 10 дров. Давай я дрова забираем. Металл забираем. Медь точно нам не надо. Кожу давайте возьмем. Стальные мечи. Классная штука. Но у нас скоро свои будут. Вот. 28 костей, как всегда. Кости это, оказывается, товар, без которого практически нереально успешно торговать. Дармовой абсолютно, но всегда его забирают у нас. Смотрите, да какой движняк! Какой движняк, капец. Ну-ка, это нужно поближе. По-моему, это кто-то новенький, не? Идет, да нет. А че он в трусах? И даже, я бы даже сказал, что это не трусы, а черт знает что такое. И это, смотрите, да, пораздевались все. Жарко вам что ли? Странные какие-то люди. У нас же одежда, как, смотрите, льняная одежда, шерстяная одежда. Может быть, что нету кожаной одежды, да? Но тут вот ходят в одеждах все-таки люди. В льняных, при том. Может, это все-таки поселенцы. Так, как ни странно, у нас нагрузка осенью вообще какая-то минимальная. Удивительно, все успеваем делать, да? И башни делаем, и ворота сделали, и заборы, и все успеваем делать. Давайте добывайте камень поскорее. Вот это будем тогда переносить. Костер будем вообще разбира разбирать его отсюда. Он не нужен тут. Вот у нас есть тут где молиться, я не знаю. Ну, по-моему, тут они не молятся, да, они просто это как достижение наше. Ну, черепок мы можем сделать где-то посреди поля, чтобы отпугивал ворон, отпугивал или больше они ни на что не годятся эти тотемы. Его еще тут поставь, попробуй, да? Посреди поля не ставится. Можем поставить вот здесь, но тогда с полем будет проблема когда уберется камень. Да ладно, обойдемся. Рядом тут у нас все рядом. Так их этих черепов, смотрите, неимоверное количество. Так, баннер разобрать и построить его по-новому. Это у нас вера или что это? Да. Символ. Сюда поставить невозможно на этом месте почему почему нельзя на этом месте просто нельзя и все да просто так захотелось просто так нельзя поучитесь у разработчика острова поучитесь как устанавливать это я разработчикам говорю как устанавливать объекты где все можно где практически все можно. Тут не так, тут все по-другому. Так, ну, я могу баннер поставить вот здесь, пускай те, кто к нам идут с мечом, вначале на баннер нападают. Осень заканчивается. Я также хотел посмотреть, что же у нас происходит с этими 
мингирами. Неужели их уже перевезли? Да ладно. Что-то я не вижу. Реально перевезли? А где же они собираются, эти мингиры? -то? Кроме как вот здесь. Два, да. Два было, два, в принципе. Хорошо. И один, помните, мы где-то где тут статую собирались сделать. Я не помню, то ли мы ее уже сделали. В смысле, запланировали, то ли забросили это дело. Подготовить мингир и еще один где-то мы. Готовили, готовили. Не доготовили. Подготовить к транспортировке. И еще один нужен. Еще один. Все, вы... как мгновенно буквально вырубают, смотрите, да? О, тут вот столько деревьев. Есть где разгуляться. Нашему суперскому поселению, которое вон аж куда уже идет. И я также предлагаю где-то запланировать постройку домиков. Чтобы не захоращивать, не загораживать наш городок. Вот, можем, конечно, вот сюда попробовать, да, но тут, скорее всего, не станет. Что-то как-то есть у меня подозрение, что тут не станет. Допускай, да внутри будет зелень хоть какая-то. Вот, мы будем делать два домика. Нет, четыре домика нам нужно, чтобы полностью хижина соломенная. Вот, круглый дом. Мы можем здесь поставить. Да, но тут как-то оно некрасиво. Здесь все места заняты. Тут, по-моему, поле нам мешает. Да? А может быть и нет. Я могу поле удалить. Но не факт, что здесь что-то станет. Короче говоря, это будут уже домики у нас где-то где за селом. За городом. Может сюда куда? Двойное такое, смотрите, да? Два, двойное ограждение, почему нет? Нормально. Между двумя ограждениями и... Вполне, я думаю. Потянет. Тут, скорее всего, не станет, да? Нет, стало, смотрите. Под синюю дерево, под защитой башни. Одной, наверное, мало здесь будет башни. Здесь нужно две. Можем поставить. И, по-моему, если станет вот так, это будет просто здорово. Да? Вот, три башни будут защищать вот этот вот проход. И вот здесь вот у нас тоже такое ровное место. Можно тоже сделать дома. Но я хотел бы где-то вот, может быть, запланировать вот сюда куда-то поставить. Ну-ка. Вполне, вполне себе ставится неплохо. Немножко за чертой города, ну и ладно. Так, хорошо. Что там? 40 задачи. Хорошо, ничего не делает. Много людей ничего не делает. Пилим. Сосенки разные, пихточки там и так далее. О, построили, смотрите, да? Молодцы. Быстро строят. Теперь быстро начали строить. Раньше это была проблема. Вот интересно было бы проследить, как вот они отсюда рубят и сразу везут на склад, или все-таки сразу везут на строительство. Вот, По-моему, это будет сложно. 
отследить. Так, нам нужно продолжить. Вот давайте камень убираем. Продолжаем с той стороны и камень убираем вот отсюда. Так, думаю, что нужно поставить добыча камня, чтобы вот его добывали постоянно, чтобы каждый раз не указывать, что да пойдите же, добудьте. А здесь убрали, в принципе, да? Но мы же никак не можем запланировать чечевичное. Ну да, мешает. Я думал, может быть, она просто уберется как-то. Но в любом случае его нужно корчевать, эти камни. Смотрите, сколько сразу людей выбежало, да? Работать на поле. Зима. Они землю ковыряют мерзлую. Маловато. Маловато у нас соломки. Так, а эти домики тоже строятся. Хорошо. Торговец. Что нам принес торговец? Сейчас торговцы практически ничего толкового нам уже принести не могут. Камень. Давайте себе рыбу. Хорошо. Медная вода, шерсть. 52. Наценка низкая. Вот у нас шерсти много. Благовец тоже дофига. Мука, хлеб. Я это смотрю, хватает ли нам муки. Хлеб там мы успеваем напекать. Печь большая и вполне хватает для такого селения. Даже есть вот такие вот небольшие костры, где тоже это все можно делать. Вот здесь уже две башни нужно будет поставить. А тут не станет, тут поле мешает. Далеко, наверное, да? Ладно, пускай одну построит. Посмотрим, что у нас с этим полем получится или нет. Я вижу, что не хватает нам повозок. Повозок 14. Это, наверное, потому, что у нас 10 и 4. Да, 14. Взрослые самцы. А слов нету. Все ослы сдохли. Ослицы, вернее, все сдохли, да? От такой непосильной работы, от тяжелейшей. Вот. Но молодых, наверное, среди зимы мы не найдем. Поищем, конечно, вдруг. Флон, собачка. Можем попытаться приручить. Дикая лошадь. Можем лошадей, можем ослов. Ну, я не знаю. Пускай будут и так, и так. Все там, где у нас охотничья область, там никого нету. Вообще нету. Все, зверье разбежалось. Вот 
Давайте сейчас посмотрим. Если нету слов, ну, значит, будем искать их уже в следующем. В следующий сезон. Походу нету. Походу нету. Разобрали всех. Ладно. Да. Кстати, тоже. Зачистили полностью территорию, что называется. Вот, смотрите, сколько леса. Так, хорошо. Продолжается. Вот здесь нужно добывать... Хочу, чтобы только, только это добыли и все. Дальше мы вот так вот пройдем. И вот здесь вот где-то соединимся вот так. Включая эту скалу. Как местную достопримечательность. Там, глядишь, может быть улицы сюда пойдут, туда пойдут, да? Улиц тут можем пробить дыру. В теории. Могли бы, если бы там не было застроено. Неохота разрушать это все. Все, весна пришла. Мы пережили зиму, а очков нам не дают. Знания это нам никаких не приносит, потому что мы уже все знаем. Вот так вот. Пошли массово садить, сеять, добывать. Короче, я на этом буду с вами прощаться, встретимся в следующей части, продолжим и будем надеяться, что замкнется у нас. Тут мы уже большую часть этого ограждения сделали, также еще поставим башен и замкнем это все. И у нас будет почти 150 человек, еще нужна одна хижина и все. И максимальное количество. Ну, как максимальная? Максимальная, которая нужна по игре. За которое что-то нам дают. Максимально тут, наверное, можно еще больше сделать. Но, в принципе, это уже, знаете, по-моему, это уже просто повторение того, что мы могли, того, что мы сделали. Добавляем сараев, добавляем полей, добавляем того всего. Ну, короче говоря, это уже не так интересно. Вот железо я забираю. Давайте камень, потому что наценка низкая. Вот, у нас овцы хорошо дают, оказывается. Смотрите, сколько соломы осталось. Вообще всего ничего. Овцы дают хорошо прибыль. Так... Ну и удочку, да, 107. 97. Что-то тут вот. 98. Хорошо. В общем, встретимся в следующей части. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И пока. Всем пока.